Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy sobie o funkcjonalnej kuchni. Jak urządzić kuchnię, aby ona była po prostu praktyczna. Żebyśmy się nie naszorowali przy niej za bardzo, nie napracowali, jeżeli coś się wyleje, żeby aż tak nie było widać. Ale też powiemy o trójkącie roboczym, czyli takim sercu kuchni, żeby po prostu było wygodnie nam przy gotowaniu czy jakichś takich pracach kuchennych. Powiemy o strefach w kuchni, powiem o materiałach, jakie warto użyć. Tak więc zapraszam Was do tego odcinka, bo to będzie takie podsumowanie tych kilku odcinków, które mówiłem szczegółowo na temat danego aspektu. Ja nazywam się Marek Suchocki, prowadzę portal Aranżacja Wnętrz i zapraszam Was do tego odcinka. Zaczynamy! Ok, funkcjonalna kuchnia to przede wszystkim wygodna, praktyczna kuchnia. Żeby to zrobić, potrzebujemy kilka rzeczy. To, co mamy na meblach, warto, aby było łatwo w utrzymaniu w czystości. I to są takie względy wizualne, ale też praktyczne, funkcjonalne jest to, jak my sobie ją zrobimy, jeżeli chodzi o blaty, o gotowanie. Zacznę od trójkąta roboczego. Trójkąt roboczy to jest Taki święty trójkąt, płyta, zlewozmywak, lodówka. Zobaczcie tutaj. Tu jest lodówka. Tu jest piekarnik. Tu jest zlewozmywak. A tu mam płytę grzewczą. I popatrzcie. Mam garnek. Wyciągam coś z lodówki. Jeden krok odstawiam. Gotuję. Drugi krok daję do zlewozmywaka. Mam tutaj blat na którym mogę coś przyrządzić, coś zrobić, albo odstawić gor gorący garnek. To tak w skrócie jest właśnie ten nasz trójkąt roboczy. Oczywiście są różne aspekty. Druga rzecz, fajnie, jeżeli zlewozmywak jest na tym samym blacie. Dlaczego? Bo jeżeli ja mam tutaj płytę grzewczą, odkładam, a później chcę przenieść do zlewozmywaka, to robię to wszystko nad blatem. Nie zawsze jest to możliwe, bo nieraz e, trzymają nas instalacje wodne, ale lepiej jest tak, niż tak jak w tym przypadku jest przenieść z płyty na, do zlewozmywaka. Nie jest to jakiś problem, nie jest to jakiś grzech główny, lecz jeżeli możemy zrobić to w jednej linii, to zróbmy to w jednej linii. Dobra, no to jeżeli już zacząłem o tym, o tych blatach, no to jak zapewne pamiętacie, albo jak nie, to zerknijcie tutaj, z, o tym jak rozmawiałem na temat projektowania kuchni, ważne, aby tego blatu było Dużo. Czym więcej, tym lepiej, ponieważ y, potrzebujemy odłożyć ten garnek, potrzebujemy y, pierogi ulepić, gdzie się odłożyć, tak więc na to potrzeba wszystko miejsca. Miejsca minimum 2 metry. Ja tu nie mówię miejsca 2 metry ze, ze zlewozmywakiem czy z płytą grzeczą, tylko samego blatu roboczego. Pamiętajcie, będzie stał czajnik, będzie jakiś termomik stał, potrzebujemy coś zblendować, no to Kurczę, potrzebujemy trochę też tego miejsca. E, a ten blat, no jaki on ma być? No taki, żeby nie było widać, że jest tam nakruszone, że coś się brudzi. Słuchajcie, bardzo ładnie wyglądają monokolory. Super rewelacyjnie. Do momentu, aż zaczniecie kroić tam chleb. Niestety, później na tym wszystko widać. Blat powinien być solidny. Super, jeżeli kogoś stać na blat granitowy, świetny pomysł, naprawdę świetny pomysł, bo to jest dożywotnie, ale niestety sporo kosztuje. I warto, aby on był, jakby to powiedzieć, maziaty, żeby coś się na nim działo, żeby on nie był taki strasznie jednolity, bo naprawdę będziecie się wkurzać, jak będziecie go czyścić i myć. Ok, kolejna ważna sprawa to przytrzymywanie produktów, przytrzymywanie ogólnie naczyń, wszystkiego w kuchni. Daną kuchnię musimy sobie podzielić na strefy kuch kuchenne. Strefy kuchenne pomagają nam w tym, że jest nam wygodnie, wygodnie użytkować tą kuchnię, bo wszystko mamy pod ręką. Mamy pięć tych stref. Jest strefa mokra. W strefie mokrej mamy oczywiście zlewo zmywak, zmywarkę, mamy też miejsce na brudne naczynia, ewentualnie na ich suszenie. I ta strefa mokra powinna być blisko w strefie przechowywania naczyń. 
czyli wszystkie te garnki, talerze i tak dalej, ponieważ później ze zmywarki, żebyśmy mieli łatwo gdzie odstawić, tak? Strefa przechowywania naczyń powinna być znowu stre blisko strefy gotowania, no bo chcemy sobie wziąć tutaj e, jakiś garnek, tak? Talerz, żebyśmy mogli nałożyć, także wszystko to powinno być pod ręką, czyli jedno Trzeba tak zaplanować, żeby jedno było blisko drugiego. Zobaczcie zresztą na tą planszę, którą tutaj Wam pokazuję. Czwarta strefa jest to strefa przechowywania pożywienia, pokarmów. Jest to oczywiście lodówka, jest to spiżarka, jest to cargo, które mamy i tu powinniśmy zwrócić uwagę, aby to było blisko tych blatów roboczych, ponieważ będziemy wykładać po prostu na te blaty robocze różne produkty, ale jeżeli nie macie blisko jakiegoś dłuższego blatu roboczego, to nawet stół to może być, bo słuchajcie, przychodzimy z zakupami, z siatkami, stawiamy to na taki blat i chowamy do spiżarki, do karga czy do lodówki. Tak więc to wszystko niestety, istety się łączy i wiąże. I ostatnia, piąta strefa jest to strefa przygotowania pokarmów, czyli ten nasz blat. Jak widzicie na tym rysunku, te strefy są bardzo ważne i ważne, żeby połączyć to z tym naszym trójkątem roboczym, bo wtedy będzie ta kuchnia funkcjonalna i praktyczna w użytkowaniu. Przechodząc do funkcjonalnej kuchni. Nikt nie lubi sprzątać. No dobra, mało kto. Ja nie lubię. No i, i co? Nie lubię. I takie fronty lakierowane, no niestety nie są najszczęśliwsze, najszczęśliwsze prawdę mówiąc. One, jak mamy brudne ręce, dzieci jakieś tam tłuste rączki, niestety na tym będziemy widzieć bardzo. Na macie niestety też widać. To nie jest tak, że nie widać. Co zrobić, żeby ta kuchnia była bardziej praktyczna? Ok, jeżeli chcecie lakier, to nie ma znowu co się denerwować i, i, i że będzie na tym widać. Jeżeli dla Was ten design jest bardzo ważny, uważacie, że tak po prostu będzie w całości lepiej wyglądało, no to trzeba tak zrobić. Ale jeżeli dla Was priorytetem jest aby ta kuchnia była wygodna w użytkowaniu i żeby nie było widać brudnych palców, jakichś tam pochlapań, to zwróć uwagę, żeby ten materiał był jaśniejszy i żeby na nim coś się działo. Może to być mm, jakiś wzór drewna, czyli fronty drewniane, czy tam spłyty imitujące drewno, bo na tym aż tak nie widać. To tak samo jak z tym blatem, jeżeli coś się tam dzieje, to po prostu tego brudu aż tak nie widać. Piąta sprawa to wyposażenie kuchni. To jest to, co niedawno pokazałem cały odcinek o tym, jak wyposażyć daną kuchnię. Zresztą tutaj go możecie zobaczyć. Jest to bardzo istotne, bo każde takie wyposażenie kuchni pomaga nam w tym, że ta kuchnia będzie bardziej funkcjonalna. Ja przypomnę tylko, jeżeli chcecie, to zapraszam do tego odcinka, ale ja przypomnę, na co warto postawić. Przede wszystkim na szuflady. Te szuflady, czym więcej tych szuflad dla mnie, tym jest wygodniej. Nie musimy się schylać, gdzieś tam nurkować do szafki, tylko po prostu otwieramy sobie szufladę i możemy z niej coś wyciągnąć. Warto postawić na servo drive, czyli przychodzę, otwieram szafkę i ładnie to wszystko funkcjonuje, szczególnie jak mam brudne ręce, raczej no brudne ręce albo coś w tych rękach chcę wyrzucić, otwieram szafkę ze śmieciami, wyrzucam. Warto pomyśleć o czymś takim, czyli wyjeżdżającej półce, gdzie będziemy mieli schowane wszystkie e, takie drobne sprzęty AGD, toser, sandwich. To jest fajne, ponieważ zamkniemy tą szafkę i nie widać tego brudu, jak się coś tam nakruszy. E, w bardzo fajnie i zalecam, aby zrobić kosze Magic Corner Le Mans, czyli do tych szafek narożnych, ponieważ możemy wtedy sobie wyjechać z taką półeczką, wyciągnąć co chcemy i też nie musimy nurkować tam do środka. Warto też podświetlić dane szafki w środku, bo jest to praktyczne, ale o tym też jeszcze powiem za chwilkę przy omawianiu oświetlenia kuchni. No to dobrze, jak wspomniałem już o tym oświetleniu, no to jedźmy z tym. Słuchajcie, światło w kuchni jest bardzo ważne i wiadomo, że światło górne zawsze jest robione, fajnie, fajnie, aby ono było duż, dużo tego światła, żeby było jasne, ale czasem jest tak, że ludzie dają sobie tylko dwie lampy. Jeżeli ja sobie stanę przodem do blatu, lampę mam z tyłu, 
u góry, to i tak zasłaniam, rzuca, pada cień na ten blat. Dlatego ten blat, druga ważna sprawa w oświetleniu, musi być podświetlony. Powinien on być podświetlony i to jest norma, że dajemy podświetlenie pod szafkami górnymi. No gorzej, jeżeli tak jak tutaj na przykład nie mam szafek górnych. To warto dać kinkiety, coś na górę, ewentualnie lampy sufitowe, które będą świeciły nam na ten blat, żebyśmy po prostu mieli tam jasno. Ale trzecia ważna sprawa, jeżeli chodzi o oświetlenie, pomyślmy o oświetleniu nastrojowym. Zazwyczaj jadalnia jest blisko kuchni. Jeżeli coś sobie jemy, zapalimy takie oświetlenie nastrojowe w kuchni, od razu przyjemniejsza jest kolacja. No i to oświetlenie szafek, szuflad. Jeżeli w nocy nie chcę zapalać światło, bo dziecko mi zasnęło, tak, otwieram sobie szufladę, a tam mi się podświetliło, widzę wszystko, co gdzie mam. Warto o tym pomyśleć. Aby taka kuchnia była funkcjonalna, to dobrze jest zrobić piekarnik i mikrofalówkę na wysokości. No bo nie muszę wtedy kłócać, nie muszę się schylać, nurkować, wyciągać gorące płyty, czy tego kurczaka, który już jest taki fajny i gdzieś tam z dołu go wynosić, tak, wyciągać. Tak więc fajnie, jak jest to na wysokości, ale nie zawsze jest taka możliwość. To pamiętajcie, żeby przede wszystkim nie dawać takiego piekarnika w narożniku. Tym bardziej, słuchajcie, piekarnik na dole w narożniku to przekleństwo. Nie mam podejścia Mam podejście tylko z jednej strony, nie mam podejścia z dwóch stron. Nie mogę wyciągnąć, jest to cholera gorące, no i co? No jest to kłopot. Trzeba tak kombinować, żeby jeżeli już nie możemy go umieścić u góry, to żeby było z jednej i z drugiej strony podejście. Dobrze, mówiłem o czyszczeniu, jeżeli chodzi o fronty, mówiłem o tych blatach, ale mamy jeszcze ściany. No, ten mój odcinek o tym, co dać na ściany w kuchni, widzę, że się, cieszy się popularnością, tak więc pewnie nie jedna z Was, z osób widziała to, a jak nie, to zachęcam. Co dać? No, jeżeli stawiacie na to, żeby było łatwe w utrzymaniu czystości, to nie warto dawać cegieł, nie warto dawać betonu tak modnego, ponieważ no, niestety to wpija brud. Jasne, można, ale wtedy musicie to impregnować i dosyć często to musicie impregnować e, albo zabezpieczyć to szybą, bo szybę bez problemu zmyjecie. Tak więc jeżeli zastanawiacie się, co dać, żeby, e, żeby ułatwić sobie życie, to właśnie możecie dać lakobel, czyli taką kolorową szybę, tak można powiedzieć, e, ponieważ mimo, że ona się pobrudzi, to tak naprawdę wystarczy zwykły płyn, zwykła szmatka, zetrzycie i to schodzi. Tak samo płyta meblowa jest bardzo fajna w utrzymaniu w czystości. To, co mamy nieraz na frontach, możemy dać na ścianie na, e, nad płytą indukcyjną, e, przy płycie indukcyjnej, czy tam przy strefie przygotowywania posiłków. E, I to po pierwsze, nie będzie tak widać na tym, jak się pochlapie, bo jeżeli to mamy w strukturze drewna, to nie będzie tak widać. Po drugie, jest to łatwe w utrzymaniu czystości, bo tak samo jak z tym lakobelem, wystarczy, że spsikamy, przemyjemy, schodzi fajnie. Warto pomyśleć, aby dać tam granit, kamień, spiek kwarcowy, ale tu idziemy znowu o finanse. Jeżeli Możecie sobie pozwolić na to, jeżeli chcecie w ten, super, w ten sposób to zrobić, super. Jeżeli blat mamy ze ścianą zrobiony w kształcie litery L, na pewno to będzie łatwe w utrzymaniu w czystości. Wiem i też wspominałem o tym przy tym odcinku, o, ty, o tym co dać na ścianę, że wiele osób decyduje się na płytki. I jasne, tym bardziej teraz, jeżeli te płytki są duże, nie wiem, 60 na 120, to tych fug jest mało i na to można sobie pozwolić. Bo pamiętajcie, płytka szkliwiona szczególnie, ona się nie, nie pobrudzi. Albo jak się pobrudzi, to zmyjemy, tak? Ale te fugi się pobrudzą. I fugi cementowe nie jest łatwo umyć. Zresztą z pewnością nie na z Was osób wie, że no te fugi, które mamy na podłodze, szybko się pobrudzą i kurczę, czyścić to no nie każdy lubi. Mało kto lubi. Tak więc albo, bo możemy oczywiście dać fugę epoksydową, czyli taką żywiczną i wtedy bez kłopotu to zmyjecie. Albo niekoniecznie decydować się na płytki, tym bardziej małe płytki, gdzie tych fug będzie sporo. Kolejna ważna sprawa, bardzo ważna, a bardzo yy, dużo osób to ignoruje, to gniazdka w kuchni. 
jak zaprojektować gniazdka. Mówiłem o tym w jednym odcinku też i tam omawiałem każde pomieszczenie, dokładnie każde łazienkę, sypialnię, salon i tak dalej. Tu można zobaczyć. Ale kuchnia jest specyficznym pomieszczeniem, bo tam naprawdę potrzebujemy tych gniazdek dosyć dużo. Najłatwiej jak zrobić, jak pomyśleć, gdzie ja te gniazdka potrzebuję. Jasne, jeżeli wiesz, że tu masz piekarnik, jeżeli wiesz, że tu masz lodówkę, no to te gniazdko musi gdzieś być, tak? Najlepiej w takiej szafce zrobić u góry, gdzie to wszystko tam później możecie sobie wyciąć z tyłu plecy i nawet wyciągnąć wtyczkę, tak? Jeżeli będziecie mieli taką potrzebę. Zmywarka, pamiętajcie, że za, zaraz za zmywarką nie wolno dawać gniazdek, bo zmywarka jest głęboka i po prostu te gniazdko będzie przeszkadzało. Ale istotną sprawą są gniazdka na drobny sprzęt AGD. I teraz bierzecie sobie kartkę papieru, rysujecie tą Waszą kuchnię, czyli ten taki projekt funkcyjny i zastanawiacie się, mm -hmm, tu mam zlew, potrzebuję troszkę miejsca i tu mam ten blat przygotowywania posiłków. No to tu będę miał blender, powiedzmy. Tu będę miał termomix, będzie stał. Potrzebuję gniazdko. Ale w tym miejscu chcę, żeby stał w rogu czajnik. No to potrzebuję gniazdko. I tak, jak przemyślicie, co, gdzie chcecie e, robić, gdzie Wam to będzie wygodnie, to od razu Wam wyjdzie, ile tych gniazdek potrzebujecie, na jakiej wysokości, no oczywiście nad blatem, tak, w którym miejscu. Pamiętajcie, gniazdek lepiej zrobić jedno więcej niż jedno mniej, bo jak zaprojektujecie kuchnię i będziecie chcieli dać tam złodziejkę tak zwaną lub przedłużacz, to sam Was uduszę. Nie wolno tego robić. A propos funkcjonalnej kuchni. Wiele osób e, lubi, chce mieć kuchnię bezuchwytową. Nawet dzisiaj akurat z e, panią z, e, rozmawiałem na ten temat e, z klientką, która powiedziała super, bardzo ładnie, wszystko mi się podoba, ale ja bym wolała bezuchwytową. A ja tą klientkę znam i wiem, że ona ma długie paznokcie. I teraz tak, przy zmywarce, lodówce pociągnijcie ten front, który uszelki się, się zasysają. Facet bez kłopotu. Kobieta z krótszymi paznokciami też, ale z dłuższymi nieraz sobie może złamać te paznokcie. A może być szkoda, tak? Tym bardziej, jak dopiero przyszła z pielęgnacji paznokci. Powiem Wam, że ja naprawdę preferuję uchwyty. Można robić tak zwane tip one, czyli to, co tutaj, tylko ja tego nie lubię. To niestety z czasem się psuje. I naprawdę coś Was trafi, jak będziecie potrzebowali ileś tam razy nacisnąć, yy, popalcować ten front, a to się nadal nie otworzy. Takim naturalnym sposobem jest po prostu pociągnięcie uchwytu, tak? To jest takie dla nas naturalne, logiczne. Możemy mieć naprawdę ładne uchwyty. Yy, ten uchwyt może być designerski. Yy, możemy szmatkę przewiesić przez niego, to też jest praktyczne, funkcjonalne w kuchni. I na pewno jest to łatwiejsze otwieranie niż wyfryzowane uchwyty w szafkach, czy tak zwane tip ony. Ja polecam te uchwyty, bo naprawdę to może, ten uchwyt może nadać też designu i klasy w danych meblach kuchennych. Powiem Wam jeszcze o dwóch bardzo ważnych rzeczach, na które musicie zwrócić uwagę przy projektowaniu kuchni. Pierwsza to podłoga. Bardzo ważny element. Ja wiem, że on się często łączy z salonem, jadalnią, że to w całości chcemy nieraz poprowadzić, ale ja też wiem, że przy takim gotowaniu jak moim, to zawsze jest wszędzie pełno wszystkiego. Tak więc no, mm, trzeba, trzeba dobrać tak tą podłogę, żeby nie latać z mopem cały czas i odkurzaczem. Yy, jakie materiały? No, ja zalecam płytki. Płytki na podłodze sprawdzają się najlepiej. Dlaczego? Bo jeżeli ja mam tutaj ten blat i często przy tym blacie robię, bo obok mam płytę, obok mam z lewo zmywak, to tak naprawdę w tym miejscu z czasem, jeżeli mam panel lub drewno, mogę wydeptać, nawet no, zniszczyć po prostu tą podłogę. Przy płytkach nie ma już tego ryzyka. Fakt, znowu to co wspominałem przy ścianach, że są fugi i fugi się brudzą, ale to i tak jest mniejszy, mniejszy grzech niż zniszczona, e, zniszczone panele, powiedzmy, tak? Panele wiadomo, że jeszcze też gdzieś się rozlejemy wodę, mogą na, namoknąć, nasiąknąć i, i do wyrzucenia. E, przy płytkach nie ma tego ryzyka, po prostu dlatego proponuję płytki. Proponuję płytki dać większe, 60 na 60 przynajmniej. Mm. 
fajnie by było, gdyby one miały jakiś wzór, ponieważ to tak samo jak z tym blatem, po prostu nie będzie widać. I nie jest ważne, czy to są białe, czy czarne płytki, bo i na jednym, i na drugim będzie widać. Będzie widać. To nie jest prawda, że na jasnym nie widać, na ciemnym nie widać, i na tym, i na tym widać. Po prostu jeżeli coś się na tej płytce dzieje, to jest to łatwiejsze w utrzymaniu czystości. Panele winilowe też fajnie zastosować, bo tutaj już często na tym jest wzór drewna, po pierwsze. Po drugie, nie ma problemów z wodą, tak jak przy zwykłych panelach. I ostatni element który trzeba wziąć pod uwagę przy urządzaniu kuchni, aby ona była funkcjonalna i bardzo dobrze się ją e, użytkowało, to okap. Okap kuchenny, m, szczególnie w otwartych pomieszczeniach, jest niezmiernie istotny, no bo jak smażycie tą rybę, a są goście obok, a ten okap jest do niczego, po prostu jest dla oka wizualny, ładny, ale nie wyciąga zbyt dobrze, no to jest problem. To znaczy są zapachy na zewnątrz. E, Okap najlepiej, gdyby był podłączony do komina, w domach jest to zazwyczaj możliwe, wtedy on mniej mocy potrzebuje, żeby wyciągnąć te wszystkie zapachy. Jeżeli w mieszkaniach nie mamy możliwości, mamy tak zwany pochłaniacz, no to wtedy musimy zastosowywać filtry, węgl filtry węglowe. I pamiętajcie, bo ludzie ok, wiedzą przy zakupie i mają te filtry węglowe, ale raz na całe życie. A taki filtr powinno się zmieniać w zależności od użytkowania, ale przynajmniej raz na pół roku. Jeżeli ktoś naprawdę dużo gotuje i używa ten okap, no to oczywiście częściej. Słuchajcie, okap niestety potrafi być głośny. I tu też musicie zwrócić uwagę na to. Niestety, czym droższy, tym cichszy. Ale jeżeli mamy przestrzeń otwartą, zaraz Wam zademonstruję okap, jak potrafi głośno czy cicho chodzić. Tak? Jeżeli mamy część otwartą w kuchni, która jest otwarta na salon, to bardzo ważną sprawą jest, żeby ten okap miał, był jak najciszy, jak najmniej tych decybeli było. Zobaczcie, posłuchajcie raczej. Okap dobrej klasy włączyłem na jedynkę. Teraz jest jedynka. Okap dobrej klasy, ale nie najlepszy, nie najgorszy, po prostu taka średnia półka. Dwójeczka. Podłączony do komina. Hałasuje w ten sposób. Trójka. I teraz czwóreczka. I na czwórce, słyszycie, jest głośno. Nie jest to, bo potrafią naprawdę być głośniejsze te okapy. Ale jest już głośno. Tym bardziej właśnie jak macie to, to jest kuchnia dosyć duża, duży salon. Gdyby to było wszystko blisko siebie, to taki okap po prostu będzie Wam przeszkadzał w rozmowie nawet. Wierzę, że przyda Wam się taki odcinek podsumowujący wszystkie te aspekty aranżacji kuchni. Co zrobić, jak zrobić, co zastosować, aby ta kuchnia była praktyczna i funkcjonalna. Tak jak Wam mówiłem, jak jesteście pedantami, lepiej stawiać na materiały takie, na których nie widać brud. Czy jesteście pedantami, czy nie jesteście pedantami, zwróćcie uwagę na trójkąt roboczy, zwróćcie uwagę na te strefy w kuchni. Bardzo ważne jest oczywiście oświetlenie, gniazka, no bo bez tego będziecie się tylko denerwować, tak? A nie o to nam chodzi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to liczę na tą łapkę w górę. Naciśnijcie ten dzwoneczek, przycisk subskrypcja. Jeżeli macie inne jakieś pomysły i chcecie się z nimi podzielić, może wiecie, że coś jeszcze się przydaje, to podpowiedzcie i mnie, i innym oglądającym. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć!